हेलो फ्रेंड्स आज हम सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करेंगे सर्वलेट इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे सर्वलेट इंटरफेस का यूज़ करेंगे सर्वलेट इंटरफेस यूज़ करके सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करेंगे इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे फाइल के अंदर जाएंगे फाइल से हम न्यू में जाएंगे और न्यू से हम जाके डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे और अपने प्रोजेक्ट का नाम जो भी हमें देना है सपोज दैट मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया फर्स्ट सर्वलेट डेमो इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे नेक्स्ट करने के बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट कर लिया और हमने यहाँ पे टिक कर दिया जनरेट वेब डॉट एक्स एम एल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर को एंड देन हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया फिनिश करने के बाद आप यहाँ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर देखेंगे कि आपका यहाँ पे फर्स्ट सर्वेट डेमो नाम का प्रोजेक्ट यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा इसके डिस्प्ले होने के बाद आप जावा रिसोर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको सोर्स फाइल देखेगा एस आर सी जिसपे आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद न्यू में आएंगे और न्यू से आप यहाँ से अपली सर्वलेट सेलेक्ट कर लेंगे सर्वलेट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ आप सर्वलेट क्लास का जो भी नाम देना चाहते हैं मैं यहाँ पे सिंपली फर्स्ट सर्वलेट इस क्लास का नाम दे दे रहा हूँ और जो सुपर क्लास है इस सुपर क्लास को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया क्योंकि हम यहाँ पे जो है सर्वलेट इंटरफेस यूज करने जा रहे हैं इसलिए ऑटोमेटिक जो है हमारा सर्वलेट इंटरफेस ले लेता है लेने के बाद अब हम यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे नेम आ गया नेम में हमारा फर्स्ट सर्वलेट आ गया और यहाँ पे आपको एक चीज और देखेगा यू आर एल मैपिंग यू आर एल मैपिंग में है स्लैस एंड फर्स्ट सर्वलेट हम यू आर एल मैपिंग को चेंज भी कर सकते हैं बट हम सिंपली यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि हम इसे इंडेक्स पेज या जहाँ से भी इसकी लिंकिंग करना चाहते हैं इस यू आर एल मैपिंग को ही हम प्रोवाइड कराते हैं अब इसके बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट कर लिया और नेक्स्ट करने के बाद हमने यहाँ फिनिश कर लिया ये हमारा सर्वलेट क्रिएट हो गया जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे क्लास का नाम हो गया फर्स्ट सर्वलेट और इम्प्लीमेंट्स और यहाँ पे हमारा आ गया सर्वलेट आपको याद होगा पहले से कि जब भी हम यहाँ पे इंटरफेस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम एक्सटेंड की बजाय इम्प्लीमेंट्स की वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारा यहाँ पे सर्वलेट एक इंटरफेस हो गया और ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फर्स्ट सर्वलेट के अंदर अब इसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे कि पब्लिक फर्स्ट सर्वलेट यहाँ पे आपका जो है कंस्ट्रक्टर बन रहा है जो आपके क्लास का नाम है इसके बाद इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखेंगे एक मेथड है इनिट इसे हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं इनिशियलाइजेशन जब भी यहाँ पे हमारा सर्वलेट क्लास क्रिएट होता है तो जब फर्स्ट रिक्वेस्ट जाता है वेब कंटेनर के पास तो हमारा इनिट मैथड वाली वंस एक बारी हमारा जो है इनिशलाइज किया जाता है इसके बाद हमारा डिस्ट्रॉय मेथड होता है जब भी हमारा सर्वलेट बंद किया जाता है या क्लोज किया जाता है तो उस कंडीशन में हमारा डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है इसके बाद हमारे पास गेट सर्वलेट कन्फिग है जो सर्वलेट कन्फिग ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है और एक मेथड हमारे पास और है गेट सर्वलेट इन्फो नाम का जो इस सर्वलेट के बारे में इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करता है और जो हमारा सबसे मेन मेथड है यहाँ पे वो हमारा सर्विस मेथड है हम सर्विस मेथड के अंदर जितने भी हमारा रिक्वेस्ट जाता है यानी वेब कंटेनर के बाद जितना भी रिक्वेस्ट जाता है वो सारा का सारा हमारा सर्विस मेथड उठाता है सिंपली गेट करता है और इसके अंदर अब हमने यहाँ पे सिंपल सा एक मैसेज टाइप कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ डबल कोट के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज सर्विस ब्लॉक इसे आपको क्लियर हो जाएगा कि जितनी बार आप सर्वर वेब कंटेनर के पास रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो ये हमारा जो सर्विस ब्लॉक है वो बार बार एग्जीक्यूट होगा अब एक वर्क हम यहाँ पे और करते हैं हम इनिट ब्लॉक के अंदर आके हमने यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज इनिट ब्लॉक ओके हमने यहाँ पे इसे सेव कर लिया 
सेव करने के बाद अब हम सिंपली क्या करेंगे वेब कंटेंट वाले पार्ट में आ जाएंगे वापस यहाँ पे आएंगे और इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से हम एक एस की फाइल ऐड करेंगे जिसका नाम हमने सिंपली दे दिया इंडेक्स डॉट एस जो हमारा स्टार्टअप पेज होगा हमने यहाँ से फिनिश कर लिया फिनिश करने के बाद अब हमारा यहाँ पे एस का कोड जनरेट हो गया जनरेट होने के बाद अब हमने यहाँ पे एक फॉर्म टैग यूज़ किया और फॉर्म टैग के अंदर हमने एक्शन यूज़ कर लिया और यहाँ पे मैंने डॉट स्लैस लगा के अपने फर्स्ट सर्वलेट का यू पास कर दिया यू पास करने के बाद अब हमने यहाँ पे एक इनपुट टाइप ले लिया इनपुट टाइप इक्वल सबमिट एक बटन ले लिया और इसकी वैल्यू को हमने पास कर दिया सबमिट जब हम इस इंडेक्स पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिक्वेस्ट जाए सर्वलेट पे जाएगा सर्वलेट कॉल होगा सर्वलेट का पेज आ जाएगा और वहाँ पे आपको वो मैसेज प्रिंट होता दिखेगा जो हमने इनीट और सर्विस मेथड के अंदर राइट करा हुआ है तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपली हम यहाँ प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करते हैं राइट क्लिक करके हम यहाँ से रन एच करते हैं रन और सर्वर कर दिया रन और सर्वर करने के बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट कर लिया नेक्स्ट करने के बाद हमने यहाँ पे जो है फिनिश कर दिया फिनिश करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे तो हमारा जो इंडेक्स पेज है वो यहाँ पे रन कर रहा है और हमारा सबमिट नाम का बटन जो है वो डिस्प्ले हो गया अब हम क्या करेंगे सबमिट नाम के बटन पे क्लिक कर देंगे और आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे तो आपको यहाँ देखेगा दिस इज इनिट ब्लॉक और दिस इज सर्विस ब्लॉक हमारा जो इनिशियलाइजेशन ब्लॉक इनिशियलाइजेशन में इनिट मेथड था उस यानी फर्स्ट टाइम हमारा इनिशियलाइज हो गया और जो सर्विस मेथड था वो भी हमारा यहाँ पे कॉल हो गया अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए मैं यहाँ से वापस बैक जाता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ अब ध्यान दीजिए सिर्फ हमारा सर्विस ब्लॉक ही बार बार कॉल हो रहा है न कि इनिट मेथड इससे ये पता चल जाता है हमें कि हमारा जो फर्स्ट रिक्वेस्ट यानी कि आपका जो इनिट मेथड होता है वो वेब कंटेनर के द्वारा एक बार ही इनिशियलाइज किया जाता है जबकि सर्विस मेथड हमारा बार बार कॉल किया जाता है थैंक यू